I landed in Normandy, second wave that come ashore. And then we come up along the coast into Belgium, and then up in the Holland, and in 1944, 44, 44, I get the mommy stuff. Anyway, we had Christmas dinner in Nijmegen, and I was I was one of the liberators of Nijmegen. No, I'm not a veteran, but my father uh, fought here in World War II in Italy and in Holland. And. Did you visit Holland before? Yes, I visited uh, and camped here in Holland back in the uh, probably about 1978, but uh, and we visited Holland and enjoyed it. But we were never here during any uh, remembrance ceremonies, so we're really glad to be here for this. So, <laughs> and how is your stay in Holland? In oh, it's been wonderful, just wonderful. Everybody has been so helpful to us, and uh, yep, I'm looking forward to the next few days. Denn ich bin seit sechs Jahren Bürgermeister in Iserlohn und war gleich im ersten Jahr 2010 hier. 2010 war natürlich auch die Situation, dass wir am 4. die Kranzniederlegung beim Dodengelenken gemacht haben und, 2000, äh, und äh, am 5. dann äh, das Feuer, das Friedensfeuer auch angezündet haben. Und äh, in den Jahren danach war ich dann immer am 4. hier und äh, ich ich finde das ganz, ganz wunderbar, wenn ich hier in Almelo bin. Ich werde ganz freundlich begrüßt. Und äh, ich denke, in der Erinnerung der Bürgermeister hat heute hier gesagt, äh, wer die Vergangenheit äh, vergisst, ist blind für die Zukunft. Und äh, deshalb finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass äh, wir sind ja mit diesem Ende des Krieges auch befreit worden. Wir haben auch die Freiheit bekommen von dem Nazi-Regime. Und insofern ist das auch für uns ein Freudentag, dass wir den Frieden feiern können.